मास्टर विवर्जित भाव तुले सम्भव होमोशन सब रहा मिथ्या जेटुक कथा मन शुरू कर फेरिस्ता भाग कर मान तकदीप भलो एवं मंद भलो मंद विभाग कर हादी 
এটাও আমরা নিজে নিজে মন গড়ার মতো করব না এটাও যখন আপনাকে কেউ জিজ্ঞেস করবে যে ইমান কাকে বলে তখন আপনি ওই হাদিসের ওই ওই সেন্টেন্সটা বলে দিবেন আমার কি মনে হইল বা এটা বাংলাম বা এই করে এইভাবে বলবো না আচ্ছা যাই হোক এখন আল্লাহ সম্বন্ধে ইমান যেটা আল্লাহ সম্বন্ধে এক কথা আমি ছেড়ে দিলাম আমান তু বিল্লা আল্লাহ সম্বন্ধে ইমান বলতে কি বোঝায় হিন্দুদের আপনি জিজ্ঞেস করবেন সে বলবে যে আমিও হিন্দুদের সাথে মিষ্টি যখন বা যখন যাদের জানি সে বলবে যে উপরওয়ালা উপরওয়ালা বলতে সে কিন্তু কোন না কোন ফর্মে একজন ডেটি বোঝাচ্ছে মানে একজন ইলা বোঝাচ্ছে বা একজন কাউকে বোঝাচ্ছে তারপরে আমি যখন ইংল্যান্ডে পড়াশোনা করতাম ওই সময় ওই রাস্তাঘাটের মেয়েগুলো আর কি ফাজিল আছে না মানে রাস্তায় ঘুরে বেড়ায় ওদের দেশের যেগুলো পোংটা পোলাপান বলে না তো তারা কিছু একটা সিরিয়াসলি বলতে গেলে বলতো বাই হিম হু ইজ আপ মানে তার নামে বা তার কসম যে উপরে আসেন মানে উপরে আসে কি ওটা সম্বন্ধে কোনো আইডিয়া নেই বা একটা মন গড়াই ইসলামে কিন্তু এটার কোনো স্কোপ নাই ইসলামে আল্লাহ সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট ই আছে নলেজ আছে যেটা আল্লাহ বলছেন আল্লাহ রসুল বলছেন এর বাইরে কিছু এজিম করা যাবে না এর বাইরে নিজের ধারণা করে কিছু করা যাবে না নিজের মন গড়া কোনো ব্যাখ্যা দেওয়া যাবে না ওইটার ভিতরে আমাদের সীমাবদ্ধ থাকতাম এবং এই জন্য এই এই যে ছয়টা ব্যাপার বললাম এই ছয়টা ব্যাপার সম্বন্ধে সকল বিশ্বাসী হচ্ছে সকল বিশ্বাসী হচ্ছে ওয়াহি বেস্ট ওয়াহি মানে কি আইদার কোরআন আর সুন্না হয় সুন্নাও কিন্তু ওয়াহি সুন্না মানে হাদিস আল্লাহ রসুল নিজের মন গড়া কিছু বলেন নাই এটাও ওয়াহি ওটাও ওয়াহি দুই ধরনের ওয়াহি আমরা আগে পড়ছি এই মজলিসে কিছু নতুন ভাই থাকাতে আমি এটা পিছন থেকে একটু এক্সপ্লেন করতেছি যে ওয়াহি মানে দুই ধরনের ওয়াহি ওয়াহি মাতলু যেটা তেলাওয়াত করা হয় ওয়াহি রায় মাতলু হচ্ছে যেটা তেলাওয়াত করা হয় না কিন্তু এটা ওয়াহি হাদিস এবং হাদিসের ব্যাপারগুলা যেগুলা হাদিসের বলতে আমরা পার্টিকুলারলি বলতেছি দিনের ব্যাপারে যে কথাগুলো আমরা আল্লাহ রসুল থেকে বলে থাকি তার সমস্ত আল্লাহর শেখানো আল্লাহর পাঠানো অথবা আল্লাহর বলা বা আল্লাহর আল্লাহ তার সামনে রিভিল করছেন এরকম জিনিস এটার উদাহরণ আমরা আগে দিচ্ছি যে যেমন ধরেন একজন ফ্রীতদাসী ছিল তাকে আল্লাহ রসুল একজন ওয়াইফ তাকে ফ্রি করে দিছিলেন ফ্রি করে দিলে তার হাজবেন্ড ফ্রীতদাস ছিল ফ্রি করে দিলে যেটা হয় যে ফ্রীতদাসের ওয়াইফ থাকতে সে আর বাধ্য থাকে না কিন্তু তার হাজবেন্ডটা তাকে খুব পছন্দ করত এবং ভালোবাসত এবং চাইতো যে সে তথাপি তার ওয়াইফ থাকুক তো আল্লাহ রসুল তার জন্য সুপারিশ করছেন ওই 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 মহিলার নাম ছিল বাড়িরা তা আল্লাহ রসুল তাকে বলছেন বাড়িরা তুমি মানে মুগিসকে রাইখো আর কি মানে মুগিস ওই হাজবেন্ডের নাম তখন ওই মহিলা জিজ্ঞেস করছে যে আপনি কি এটা ওয়াহি ব্যক্তিক মানে রসুল হিসাবে বলতেছেন নাকি জাস্ট পার্সোনালি বলতেছেন আল্লাহ রসুল বলছেন না না এটা মানে ওয়াহি ব্যক্তিক কিছু না এটা পার্সোনালি বলতেছে আমি তখন সেই কিছু রাশি বলছে যে আমার তাকে দরকার নেই মানে এইভাবেই তারা বুঝতেন জিনিসটা মানে ওয়াহি ব্যক্তিক যা রসুল বলছেন ওটা আমাদের জন্য শিরোধার্য আর ওয়াহির বাইরে যা বলছেন ইভেন একদিন কৃতদাস বলতেছে যে না ওকে রিকোয়েস্ট করছেন রসুল সাল্লাম সে বলতেছে যে না আমার আমার ওকে দরকার নেই মুগিসকে দরকার মানে এইটা এই এই ডিফারেন্স আমরা বুঝবো যে মানে ওয়াহি ভিত্তিক জিনিসগুলো কত ওই যাই হোক আকিদাতে ফিরে আসি আকিদা কথার মানে হচ্ছে সেট অফ বিলিফ একজন মুসলিমের বিশ্বাসগুলো কি হবে আল্লাহ সম্বন্ধে কি হবে ফর এক্সাম্পল আমাদের দেশে আমরা গান বাজনা বা এসে মরমি গান কি বাউল আউল ফল বাউলের গান শুনি কথার কথা এই এই মজিদ সবাইকে আগে বলছি আমি যেমন তুমি তুমি ফল তুমি ফুল তুমি তাতে গন্ধ আছে না কি জানি গানটা শুরুটা কি এই যে দুনিয়া কিসের লাগে এই যে জিনিসটা টোটালি কুফরি জিনিস টোটালি কুফরি জিনিস এটা কি অ্যাকচুয়ালি বলতেছে যে আল্লাহ ফুলের গন্ধ আল্লাহ আল্লাহ ফল আল্লাহ ফুল এবং আল্লাহ তার গন্ধ মানে সৃষ্টি এবং শ্রেষ্ঠটাকে এক করে নিচ্ছে দেখাচ্ছে যে এত এত ফিলিং আল্লাহর জন্য যে তুমি সবকিছু কিন্তু আল্লাহ তো বলেন না আল্লাহ সবকিছু সৃষ্টি এবং শ্রেষ্ঠটাকে এক করে নিচ্ছে এই সৃষ্টি এবং শ্রেষ্ঠ এক না কখন সৃষ্টির থেকে শ্রেষ্ঠটাকে আলাদা করে তার ইবাদত করতে হবে এটা হচ্ছে ইসলামের বেসিস ভিত্তি বলতে পারে কিন্তু আপনি এই যে ফিলোসফি বা এই সমস্ত জিনিস যখন ঢুকে কত সুন্দর লাগে গানটা আমরা যখন ছোটবেলায় শুনছি আমার আব্বা মা তারাও যখন শুনছেন এই আহাও করছেন মানে কত ফিলিং এর একটা গান এই যে দুনিয়া কিশোরে লাগে মানে এই পুরো একটা গান হচ্ছে কুফরি পুরো একটা গান হচ্ছে ইমান বিনষ্টকারী একটা ব্যাপার অথচ আমরা এটা বুঝি নাই বুঝি নাই কেন যেহেতু আমাদের আকিদাটা আমরা ওয়াহিদ থেকে নেই নেই জেনে শুনে নেই নেই কি বিশ্বাস করব আর কি বিশ্বাস করব না আল্লাহর সম্বন্ধে এটা জানার ব্যাপার এটা শিক্ষার ব্যাপার এটা পড়াশোনার ব্যাপার এবং এটা ওইখান থেকে নেওয়া ব্যাপার মন গড়া কিছু না আপনার ইমোশন এখানে কোনো কিছু ম্যাটার করে না শুনতে খুব ভালো লাগতে পারে সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর খুব
ওগুলো শুনলে মনে হচ্ছে যে এর চেয়ে বেশি আর উপাসনা আর দেবসনার দেবসনার আর কি হইতে পারে পুরাটা ফুল অফ কুফরি পুরাটা কুফরি বিকজ এটা আল্লাহ বলেন নাই আল্লাহ বলেন নাই যে আমার মাঝে আল্লাহ প্রকাশ হয় এটা কোথাও বলেন নাই আল্লাহ সুতরাং আমি মনগণা ভাবে নিয়ে নিলাম আমার ভিতরে আল্লাহ প্রকাশ হয় তারপরে আমি কি গরু পূজা করব কুমারী পূজা করব তার ভিতরে আল্লাহ আছে কুমারী ভিতরে আল্লাহ আছে গরু ভিতরে আল্লাহ আছে ন তো সুতরাং এই হচ্ছে আকিদার বেসিক কথা যে কি বিশ্বাস করব আর কি বিশ্বাস করব না ইসলামে এটাকে আমরা শর্টকাটে আকিদা বলি এটার ভিতরে ওই ছটা আর্টিকেল যে ছটা বললাম ওই ছটা আর্টিকেল সংক্রান্ত ব্যাপারগুলো আসবে কিন্তু সব হবে ওয়াহি বেসড সবকিছু আল্লাহ বলছেন অথবা আল্লাহ রসুল বলছেন অথবা দুই জায়গাতে আছে এই ধরনের জিনিস হবে কিন্তু নিজের মন গড়া কোন ফিলোসফি বা ই আসবে না যাক ওইটারই একটা পর্যায়ে আমরা পড়তেছিলাম যে আজকে আমরা যেটা পড়ব সেটা হচ্ছে যে এক্সট্রিমিজমটা এই শ্রেণীর এক্সট্রিমিজমটা পাঁচটা জিনিসকে সেন্টার করে এক্সট্রিমিজম মানে আপনি জানেন চরম পন্থা যেটাকে বলি যেটা ইসলামে আবার এটা আবার বলে নিচ্ছি যে ইসলামে যেটাকে এক্সট্রিমিজম বলে ওরা বা বিধর্মীরা বা কাফেররা বা ওয়েস্টার্নাররা কাকে বললো সেটা আমাদের কাছে ম্যাটার করে ইসলাম হচ্ছে এমন একটা দিন যার ধর্মগ্রন্থ কোরআন শরীফে এক্সট্রিমিজমের কথা আছে সেই চোদ্দ সাড়ে চোদ্দশো বছর আগেই এক্সট্রিমিজমের কথা বলা হয়েছে এবং এক্সট্রিমিজমকে ডিনাউন্স করা হয়েছে এক্সট্রিমিজমকে ই করা হয়েছে কি বলে নিন্দা করা হয়েছে এবং এটাকে অ্যাভয়েড করতে বলা হয়েছে অ্যান্ড দিস এক্সট্রিমিজম ক্যান বি রিলিজিয়াস অ্যাক্ট অলসো মানে জিনিসটা আপনার একটা অ্যাপারেন্টলি খুব ভালো একটা কাজও হইতে পারে ফর এক্সাম্পল আপনি বললেন যে শীতের দিন রাত্রে আমি ঠান্ডা পানি খুবই শীত ঠান্ডা পানি আছে গরম পানি আছে বাট আমি বেটার এখলাস এবং পিউরিটির জন্য আমি ঠান্ডা পানি দিয়ে উজু করব গরম পানি দিয়ে করবো দিস ইজ এক্সট্রিমিজম এক্সট্রিম যেখানে আপনার কাছে গরম পানির সোর্স আছে এবং আপনার উপায় আছে গরম পানি পাওয়ার প্রচন্ড শীত সেখানে আপনি ইচ্ছা করে ঠান্ডা খাইলেন এর ভিতরে কোনো পায়টি নাই এর ভিতরে কোনো পরেশ গাড়ি নাই এটা হচ্ছে এক্সট্রিমিজম এই ছোট্ট জিনিসটা এক্সট্রিমিজম কিন্তু একটা ইসলামিক স্টেট আছে ফর এক্সাম্পল সৌদি আরবিয়া ওইখানে একদিন চুরি করছে চুরি করার পরে তার হাতের কবজি পর্যন্ত কেটে ফেলছে সারা দুনিয়া এক্সট্রিমিজম বললেও আমাদের কাছে ওটা এক্সট্রিমিজম না আমাদের কাছে ওটা হচ্ছে আল্লাহর বিধান এখানে ডিফারেন্সটা বুঝতে হবে আমরা যখন এক্সট্রিমিজম বলতেছি আমরা ইসলামের ডেফিনেশন এক্সট্রিমিজমের কথা বলি সবসময় বলবো যেহেতু আমরা মুসলিম আমরা এই বইটা পড়তেছি এবং এখানে এই পাঁচটা পাঁচটা জিনিসকে কেন্দ্র করে এক্সট্রিমিজমটা ঘোরা করে মানে পাঁচটা জিনিসকে কেন্দ্র করে এটা রিভলভ করে এই পাঁচটা হচ্ছে একটা হচ্ছে এক্সট্রিমিজম উইথ রেসপেক্ট টু দ্য কনসেপশন অফ জামা 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 বা জামাত এইটার ধারণা ধ্যান ধারণা নেই যে এক্সট্রিমিজম সেটা দুই নম্বর বলছেন যে এক্সট্রিমিজম উইথ রেসপেক্ট টু ফ্যানেটিজম এন্ড অবিডিয়েন্স টু জামা জামাত একটা জামাতের প্রতি আনুগত্য বা তার প্রতি তার প্রতি আনুগত্য নিয়ে যে ফ্যানেটিসিজম মানে অন্ধত্ব যেটা মানে এইটাই ঠিক আর কিছু ঠিক না আপনি দেখবেন যে ব্লক টক গুলো আমি লেখালেখি করি তো মানে এত লোক ক্রিস যে করা লয়ের ডাক্তার আছে সে চরমনের মরিদ কেন আমি তো বুঝিনি আমার মাথায় এটা আসে না যে একটা ডাক্তার এমবিবিএস পড়াশোনা করছে মানে ডাক্তারি পড়ছে বা ইঞ্জিনিয়ার সে চরমনের মরিদ কেন হয় কিন্তু সে মরিদ এবং সে ফ্যানাটিক মানে সে কিছুই শুনবে না আচ্ছা তিন নম্বর হচ্ছে এক্সট্রিমিজম দ্যাট সেটস দ্য জামা এজ দ্য সোর্স অফ ট্রুথ অ্যান্ড হোয়াট ইজ রাইট জামাতাকে একটা জামাত বা যেটা জামাত বা যার তার যে সমষ্টি সে যে দলের ভিতর আছে ওইটাকে সে ট্রু অ্যান্ড ফলস এর স্ট্যান্ডার্ড হিসাবে নেয় মানে ওইটা যা বলে সেটা সত্য ওইটার বিরুদ্ধে যা সবই মিথ্যা যেমন তবলিকে দেখবেন আপনি মুরব্বিরা যেটা বলছেন ওইটাই ফাইনাল এর বাইরে সে কিছু শুনতে চান ধরেন আপনি একটা বই আপনি তবলিকে কোনো সাথীকে একটা বই দেখালেন যে এই বইটা মুরব্বিরা বলছেন পড়তে বলেন নাই মানে তালিয়া পড়বে তালিয়ান নাই এবং সোমাজ সোবের তারা কোরআন পড়বে কিনা এটাও তারা মুরব্বিরা বলছেন কিনা এটা আগে ব্যারিফাই করে মুরব্বিরা বলে থাকেন যে সবাই সবার জন্য কোরআন না মানে কোরআন খুলে অর্থ পড়বেন সবার জন্য গোমরা হয়ে যাবে এটা টিচারের কাছে পড়তে হবে বুঝা মানে যাই হোক এটা যে টোটালি মিথ্যা কথা তারা এটা আংশিক সত্য এই কথাটা আংশিক সত্য যে কোরআন শরীফ যে কেউ হাতে নিয়ে যদি মানে অর্থ পড়তে শুরু করে এবং অর্থ পড়তে শুরু করে যদি রুলিং বের করতে শুরু করে কেউ দেখো এখানে এটা বলছে এখানে এটা বলছে নিজের মন গড়া তাহলে এটা সত্যি কথা কিন্তু তার মানে এটা নিয়ে আমরা কোরআন শরীফ পড়বো না অবশ্যই কোরআন শরীফ পড়ার জন্য এবং বোঝার জন্য তো যাই হোক তারপর একটা হচ্ছে যে এক্সট্রিমিজম উইথ রেসপেক্ট টু দ্য লিডার একটা লিডারের প্রতি আনুগত্য এক্সট্রিমিজম থাকে অনেক সময় আসে না যে ওই আমেরিকাতে একটা লোক ছিল ডেভিড করেস আপনার নাম শুনেছেন কিনা যায় না বহু মানুষ কিন্তু তার আনুগত্য করতো একটা একটা রিলিজিয়াস সেট ছিল ক্রিস্টানদের এবং ওই টেক্সাসে তাকে তার এফবিআই তো ওই মানে গুলি করে করে মারছে মানে পাখির মতো গুলি করে করে মারছে মান
তাকে যাকে তারা তাকে যারা নবী মনে করে তারাও একই রকম তারা অন্ধ এই লোকটার প্রতি তাদের নবী কিন্তু রাসুল সাল্লা সাল্লাম তারা তাকে ছেড়ে আরেক দিনকে নিচে এমন ভাবে নিচে যে সে তাদেরই বা আফ্রিকাতে ছিল আপনার ওই যে আফ্রিকা বলতেছে আমেরিকাতে ছিল ওই এলিজা মোহাম্মদ আপনারা যারা ন্যাশনাল ইসলাম সম্বন্ধে পড়াশোনা করলে দেখবেন যে এলিজা মোহাম্মদ আসলো একটা লোক সে আইসা নিজের সে পয়লা নবী তারপর সে গডি ক্লেম করলো এবং ন্যাশনাল অফ ইসলাম বলতে আমেরিকার যে সেক্ট আছে তারা কিন্তু মুসলিম না তারা কিন্তু পিওরলি বিধর্মী তারা ওকে ওকে নবী এবং গড মনে করে গড ইন কানেট মানে ওই যেটা বললো আর কি মানে রক্ত মাংসে খোদা মনে করে ওই লোক এলিজা মোহাম্মদ তারা কিন্তু মুসলিম না বেসিক্যালি তো এরকম এক্সট্রিমিজম উইথ রেসপেক্ট টু দ্য লিডার এবং কি আমাদের ভিতরে যদি থাকে যে একটা লিডার সে যা বললো এটাই ক্রাইটেরিয়া আমাদের কি আমরা কি করি এখানে আমাদের লিডার হচ্ছেন ইনফালিবল লিডার হচ্ছেন একমাত্র রাসুল সাল্লা সাল্লাম একমাত্র আল্লাহ রসুল মুখ থেকে যদি আমরা জানি যে এই কথাটা এইভাবে বের হয়েছে এই কথাটা আমরা যদি এই সত্যটা পাই যে এই কথাটা উনি বলছেন এটা আমাদের কাছে প্রশ্নের প্রশ্নের ঊর্ধ্বে এছাড়া যে কোনো মানুষ সে যেই হোক না কেন সে যা বলবে সেটা প্রশ্ন সাপেক্ষ তাকে তার দলিল দিয়ে বলতে হবে তাকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে যে এটা সে আল্লাহ আল্লাহ রসুল কোরআন বা সুন্নার থেকে সে বলবে মন গলা কিছু বললে আমরা সেটা নিব না যেভাবে মানুষ বানাইয়া ক্যালসিয়ারে লইয়া আমরা নিব না তাই না বা এই ধরনের আরো আছে তো এটা একটা বললাম কত আছে আরো বা আগের দিনের গানগুলো আছে না সব কি আল্লাহ আল্লাহ তুমি জল্লে জ্বালালো মানে এই গানের ভিতরে যেমন কত রকম কথা আছে না গাউসুল আজম আরো কি কি সব কথাবার্তা যাই হোক পাঁচ নাম্বার হচ্ছে প্রথম কথা হচ্ছে মানে এটার গোড়ার কথা বলে নেই গান দিন শিক্ষার কোন জিনিস না আরকি গানের কোন স্থান ইসলামে নাই এটা হলো মানে আরো গোড়ার কথা আর মানে গান দিয়ে ইসলাম শিক্ষা হবে না সেটা সবটা কথা গান দিয়ে দিন শিক্ষা বা ইসলাম শিক্ষার কোন স্কোপ নাই তারপরে আমি বলতেছি আমাদের দেশে মানুষ কি আহাও করে না মানুষ এই রকম একটা মরমি গানের জল সাথে দেখবেন টুপি দাঁড়িয়ে আলা মানুষকে বসে দিচ্ছে উহ আহ করতেছে চোখের দিয়ে পানি পড়তেছে বা বলতেছে আহা কি 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 দেবশন এই লোকের লালন ফকির যে বেসিক্যালি নির্ভেজাল একজন কাফের বা কুফরি কথা বলছে এমন দেশে অনেক মানুষ রিলিজিয়াস দিনে না লালন ফকিরের নাম নেয় ব্যারিভি ভাবে দেখে সাইজি বলে মানে ই বলে না মানে পুরো নামটা মুখে উচ্চারণ করেন অনেক মানুষ আছে অনেক মানুষ তাকে মানে মুসলিম তো মনে করেই মানে রীতিমতো বুজুর্গ মনে করে তা তার তো সমস্ত কাজ কারবার কুফরি নোবডি নোজ হোয়াট হি ওয়াজ বিশাল লেখা সাইজ নিয়ে কি লেখা এত পিওর পিওর নির্বেজাল কুফর তার যা কিছু বলছে এবং সে কি নবরি নোজ হিন্দু না সে মানে সে কাফিরের কোন ক্যাটাগরি সেটাও কেউ জানে আচ্ছা পাঁচ নাম্বার হচ্ছে এক্সট্রিমিজম উইথ রেসপেক্ট টু ডিসোসিয়েটিং ফ্রম দ্য মুসলিম সোসাইটি এটা হচ্ছে একটা এক্সট্রিমিজম বা চরমপন্থা যে আপনি নিজেকে মুসলিম সোসাইটি আলাদা করে ফেলেন আপনি এতই বুজুর্গ এতই পিওর এতই বেশি বুঝেন বাকি সবাই গরু ছাগল আপনি নিজেরা আলাদা করতে 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 সালাম দেখা গেল যে আপনি একলা একজন আর বা আপনি দশজনকে নিয়ে আলাদা নামাজ পড়েন আছে না এরকম মুসলিম সোসাইটিতে আছে এরকম যাই হোক এইটি ছিল আমাদের পাঁচটা বেশ বিষয়কে আমরা অ্যাড্রেস করব এখানে তার ভিতর প্রথম বিষয়টা হচ্ছে কি জামানিয়া এখন জামাত যে জিনিসটা আল্লাহ রসুলাম যে জামাত বলছেন আর এখন আমরা যা জামাত বলতে বুঝি বা আল জামা বলতে কি বলছেন এখানে অনেক বিভ্রান্তি আছে এবং এই বিভ্রান্তি গুলোকে ক্যাপিটালাইজ করে ঘোলা পানিতে মাসিকা যেটাকে বলে অনেকে করে থাকেন যেমন ধরেন আমি যদি আপনাকে একজন একজন বিশ্বাসী প্র্যাকটিসিং মুসলিমদের বলি যে আপনি আপনি কোনো দল করেন আপনি বলি যে না ভাই আমি তো কোনো দল করেন তুমি জামাতের সাথে নেই বলেন না তো তাহলে তো আপনার জাহিলিত মৃত্যু আপনার কি মনে হবে আপনার হঠাৎ খুব ভয় লেগে যায় আমার কিন্তু লাগছিল যখন আমরা প্রথম বলছি আপনার জাহিলিতের মৃত্যু এটা একটা হাদিস আছে যে যে জামাত থেকে ডিসোসিয়েটেড থাকবে বেরিয়ে যাবে বা বাইরে মানে আলাদা হয়ে মৃত্যুবরণ করবে তার জাহিলিতের মৃত্যু কিন্তু কোন জামাত ইজ নট এনি আজকে টম ডে খেলি আপনার ডাকলো সে ডাইকে একটা জামাত কম করছে বা একটা দল বা একটা পলিটিক্যাল দল এই জামাত না সেটা হচ্ছে আল জামাত আল জামাত মানে মুসলিম বিশ্বের যদি একজন লিডার থাকেন যার কাছে সবাই সবাই যাকে মানছে সেই লিডারের থেকে যদি আপনি আলাদা একটা মত পোষণ করেন যে আমি অনেক বেশি বুঝি আমি তার সাথে নাই তখনকার কথা আসতে এখনকার জামাত এগুলো 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 ওনার নাম কি এই যে সালাল ফজান উনি বলছেন যে এখনকার জামাতের এই কনসেপ্টটাই বিদাত মানে যেগুলো বলি হবে এখনকার বায়াতের কনসেপ্টটাই বিদাত এখনকার কারোর কাছে বায়াত হইতে পারে না ওই বায়াত হইতে পারে না যে বায়াত আমরা বিশ্ব মুসলিম আমেরিকার কাছে দিব সেই বায়াত এখন কারোর কাছে আমরা দিতে পারি না এই দলে দলে বায়াত নেই না পীর মুরিদরাও বায়াত নেই 
মিনিংলেস বায়াত এগুলো এগুলো বিরাট বলছেন হ্যাঁ বায়াত এই সেন্সে যায় যে একটা এগ্রিমেন্ট হিসেবে যায় ওর সাথে আমি ল্যাপটপটা কিনবো দাম ঠিক হইলো দশ হাজার টাকা দুজনে হাত মিলালাম দিস ইজ অলসো বায়াত দিস ইজ মাইনর বায়াত এই বায়াত হ্যাজ গট নাথিং টু ডু উইথ দ্যাট বায়াত রাসুলের সাথে যে বায়াত হাতে খলিফা ওমরের হাতে বায়াত আউবকের হাতে বায়াত সেটার সাথে এই বায়াতের কোনো সম্পর্ক নেই এই যে মাইনর বায়াত যে কোনো একটা ডিল ক্লোজ করার সময় যেটা নেওয়া হয় সো এগুলা বোঝার ব্যাপার আছে তা আজকে আমরা কয়েকটা হাদিস পড়বো ইনশাল্লাহ এবং পড়তে গিয়ে আমরা টেক্সটটা পড়ব এই জন্য টেক্সটটা পড়বো যদি আপনার কাছে একটু বোরিং মনে হতে পারে এই জন্য পড়বো যে এক্সাক্ট কথাগুলো কি ছিল জানার জন্য প্রথম হাদিসটা হচ্ছে হুদাফা বিন ইয়ামান রাদিল্লা আনহুর বর্ণিত উনি বলতেছেন যে মানুষজন রসুল সাহেব ভালো জিনিস জিজ্ঞেস করতো আমি তাকে খারাপ বা ইভিল জিনিস মানে আউট অফ ফিয়ার দ্যাট ইট মে রিচ মি এইভাবে আমি তাকে খারাপ বা দুষ্ট বা মানে অশুভ জিনিস সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করতাম যে আমার জীবদ্দশায় যদি সেরকম অবস্থা চলে আসে এটা তো ঠিক যে যেসব সাহাবিদের ভিতরে যারা বেশি দিন বাঁচছিলেন তাদের লাইফে তো আসছে তারা তো দেখছেন ফিতনাগুলা দেখে গেছেন না মানে লাস্ট ওয়ান থার্ড অব দ্য ফার্স্ট সেঞ্চুরি ফিতনা শুরু হয়ে গেছে ফার্স্ট সেঞ্চুরি হিজরা যেটা আমরা বলি হিজরি প্রথম শতাব্দীর লাস্ট ওয়ান থার্ড সেই লাস্ট ওয়ান থার্ডে অনেক সাহাবি বেঁচে ছিলেন অনেক সাহাবি বেঁচে ছিলেন তখন তারা দেখছেন যে কোন সাইড নিবেন কেউ কেউ ঘরে ভিতরে বাইর হয় নাই যে কোন একটা সাইড নিতে পারে ঘর থেকে বাইর হয় নাই এই সময় কোন সাইড নেওয়া যাবে তো জিজ্ঞেস করছেন আল্লাহ রসুলকে হুজাফা বিন ইয়ামান রাজাল্লা আনহ ও মেসেঞ্জার অফ আল্লাহ বি ওয়ার ইন ইগনোরেন্স এন্ড ইভিল এন্ড আল্লাহ কেম উইথ দিস গুড আমরা জাহিলিয়াতের ভিতরে ছিলাম আমরা অশুভ দুষ্ট দুষ্ট হিসেবে ভিতরে ছিলাম বা অন্ধকারে ছিলাম আল্লাহ কেম উইথ দিস গুড মানে ইসলাম আমাদেরকে কাছে নিয়ে আসছেন বা আমাদেরকে দেখাইছেন উইল দে বি এনি ইভিল আফটার দিস গুড এই ভালোর পরে কি কোনো খারাপ আসবে নাকি আল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন ইয়েস আসবে আই সেড মানে ওই সাবি জিজ্ঞেস করছেন উইল দে বি এনি গুড আফটার দ্যাট ইউল ওই যে খারাপ আসবে মন্দ আসবে অশুভ সময় আসবে ফিতনা আসবে যাই হোক তারপরে কি আবার ভালো সময় আসবে বলছেন ইয়েস বাট ইট উইল কন্টেন সাম স্মোক অর ফিউম দ্যাট ইজ ইট উইল বি পলিউটেড এন্ড নট কমপ্লিটলি পিওর আসবে এরপরে ভালো কিন্তু পলিউটেড হবে ওই রকম পিওর হবে না আমরা এখন ইতিহাস পড়ছি তারা তারা জানে কি যে প্রথম দুইজন খলিফার ইচ্ছা ছিল পিওরেস্ট এবং একটা সৈয়া দিস আমরা এখানে পড়ছি বা অন্য মজিসে পড়ছি যে অমর আবদুল্লাহ ছিলেন ব্যারিয়ার বিটুইন ফিতনা অ্যান্ড গুডনেস ওমর আবদুল্লাহ মৃত্যু দিয়ে মৃত্যুর মাধ্যমে ফিতনার দরজা খুলে যাবে এটা সৈয়া দিস তাইলে কি তাইলে কি যাচ্ছে প্রথম দুই খলিফার সময়ের মতো এইরকম পিওর সময় আর হবে না এরপরে গুডনেস আসবে কিন্তু ওই রকম আর হবে না বা কিছু ই হবে কিছু খারাপ জিনিস থাকবে তার সাথে আই সেট হোয়াট উইল বি স্মোক মানে এই যে ধোঁয়া যে বললেন আপনি তার ভিতরে পলিটেড থাকবে এই ধোঁয়াটা কি থাকবে বললেন এ পিপুল হু উইল গাইড বাট নট বাই মাই গাইডেন্স তারা পথ প্রদর্শন করবে কিন্তু আমার পথ প্রদর্শন করা না আমার মতো করে না মানে আমার পথ দিয়ে বা আমার দিক নির্দেশনা দিয়ে না তার মানে তার ভিতর কিছু পার্সোনাল বা কিছু দুনিয়ার জিনিস অন্য জিনিস ঢুকবে আপনি জানেন যে ওই যে খলিফা আল মামুন হারুন রশিদ জি আপনার নাম জানেন হয়তো তার এবং তার ছেলের সময় ইসলামের ভিতর কি ঢুকছে ওয়েস্টার্ন ফিলোসফি ঢুকছে গ্রিক ফিলোসফি ঢুকছে রোমান ফিলোসফি ঢুকছে গ্রিক ও রোমান ট্রেডিশন ঢুকছে গ্রিকে যে আমরা নষ্ট হয়েছে আজ পর্যন্ত আমরা সেটাতে বাইরে আসতে পারি এই যে জিনিসগুলা যে গাইড করবে কিন্তু আমার গাইডেন্স দিয়ে না ইউ উইল রেকগনাইজ সাম থিংস ফ্রম দ্যাম এস কারেক্ট অ্যান্ড ইউ উইল রিজেক্ট আদার্স তুমি দেখবে যে তার ভিতরে অনেক অনেক ভালো জিনিস আছে যেগুলো কারেক্ট এবং কিছু খারাপ জিনিস আছে যেগুলো তোমরা রিজেক্ট করবা তোমরা বুঝবা যে এগুলো ঠিক না এগুলো সাবিতে সময় শুরু হয়ে গেছে ধরেন এই যে খুদ্দা অন্যভাবে দেওয়া ঈদের নামাজের শুনছেন না যে মানে শাসকরা চেঞ্জ করতে চাইলো এটা খুদ্দাটা টাইমিংটা বা অর্ডারটা চেঞ্জ করতে চাইলো এটি নিয়ে সাবিরা প্রোটেস্ট করলেন তো বললেন কিছুটা কিছুটা আমার মতো করে করবে কিছুটা তাদের অন্যরকম মানে কিছুটা ভালো কিছুটা খারাপ থাকবে আই সেট মানে আবার জিজ্ঞেস করলেন উইল দে বি এনি ইউল আফটার দ্যাট গুড এখন তো একটা ভালো বললেন যে একটা খারাপের পরে ভালো আসলো তারপরে কি আবার কোনো খারাপ আসবে না আল্লাহ বলেন ইয়েস দেয়ার উইল বি কলার্স আপন 
द गेट्स ऑफ हेल्थ जहां नाम दरजा थे मानुष के डाक देर उल कलर्स पीपल उल मानुष के जहां नाम दिखे डाक आज के सूदे दिखे डाका अपनार फाइसार दिखे डाका विपिएल दिखे डाका व्हाट एवर एग्लो की जहां नाम दिखे डाका ना प्रत्येक तो एक तो दरजा नैंटनाचर दिखे डाका गायर दिखे डाका और जा जा आंटरनेट इंटरनेट एम एल एम एर दिखे डाका जागल तो गेट्स अफ हेल्थ सब Whoever responds to them will be flung into it. It is just another way that a can a job did it. Do you get? So when our Holy Father Adelon Bolan, O Messenger of Allah, this hadith is very, very important. Prachari to, even very important. That hadith. It is the Apna Amar Juno Dikneshanas. Amra ki korbo ekon. Aji juge amra jamai si. Amader kotha ashbe. So when only this can hear Allah Rasul. Describe them to us. ताज़े का हमारे सामने जा रही है, जाने में दिल दाग दे एक तो डिस्ट्रेप्ट करे। अल्लाह सुबह बोले, they are of our skin and they speak our language। तारा हमारे ताज़े चम्मा आवाज़ नहीं बोलते, मैं तारा जो एलियन को मैं ताना, ऐसे तारा हमारे लैंग्वेज ही करे। हमने देख सी ना, जो इसमें ये कोरिफा आलमा मुने कथा बोल रहा, उन्हें बीतर कोई चिल्ला इस्लाम ये आस्ते कोई थिका ग्रीक ग्रीक और रोमन ट्रेडिशन थिका आस ये जो लोगों बा उन्नो आस्ते आपने पुरे नींद पड़े वही वाट मेड फ्लैश और एक रहमान वाले जो फिलोसफी आसे आलन कथा गुला के मांसो रक्त मांसो बनाए दिया इसारा सलाम के तुरी करा हुए से यही सोच सिस्टो बोला माने की बोलता है सिस्टो बोला माने बोलते हैं ये बुरे मोतो ये आमर मोतो आपने मोतो ग्लासर मोतो ऐसे दिनी आर अल्लार कलाम जिधे हमने बोले तो लोग ये अल्लार मोतो ये इतना और सिस्टो दिनी इस पर क्यों सिस्टी करने इतना अल्लार सिफाते रेक्टाउंशो बा अल्लार गुने रेक्टाउंशो शुक्र so, what did you say to Khalifa al-Mamun? Khalifa al-Mamun said, Abbas said, he 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 said, what do you order me to do if I should encounter that? In the matter of police, what do you say to us? 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 आम्रा की कर बोलने के आम्रा जिस आम्रा की कर बोला उन्हें बोलने स्टिक टू द कम्युनिटी ऑफ द मुस्लिम्स एंड देर इमाम मुसलमान देर कम्युनिटी अबांग तादर इमाम के साथे लेगे थके एक है ना किंतु मुसलमान देर कम्युनिटी अबांग इमाम बोलते आल जमा बोझन होते हैं इफ देर इस विश्व मुस्लिम कम्युनिटी � no such community or imam. Kono imam nai centrally, kono community nai. He said, withdraw from all of those sects. All of those sects. Firka gula je gula ase. Devamandi, Atrashi, Devanbagi. Ase na firka gula shab. Jamati, Tobligi. Shab firka tika withdraw kare. Withdraw from all of those sects, even if you have to bite on the roots of trees until death comes upon you while you are in that state. Mani gacher shikor kamne dharar kathar mani hoche je, mani state first thakte, ba onno kishitthi ke avert kore thakte jiri, oi bhaave pore thakte hai, mati kamne pore thakte hai, tao thak ba, jato khan tawar mittu na hai kintu, oi shamaasto fitna shati jara ba, oi shamaasto fitna shati jara ba. पहले कि हम लोग पायलम ने ऐसे दिखने जैसे ना जी जो ना आमी और इसमें वाले के माइंड करना होता है जी जारा बॉन्ड आले जिस तरह होते माइंड करना हमारे तक होता है आमी जितने बोली कि हमारे जितने जीश को आपने क्या आले जैसे हम बोलना भाई हमें आले हमें आले सुना जमान उन्होंने आमी जेनरिक सेंस आले आज प्रथम प्रश्न में आपने कि आलरेडी से क्या मुझे बोलना है आमे आलरेडी नेक्स्ट प्रश्न में आपने कि जुमियत करें 
আমি তো ভাই জমিত করি না সুতরাং আমি টেকনিক্যালি আলে হাদিস না জেনেরিক বলেন হ্যাঁ আমি আহলুল হাদিস মানে আমি হাদিস মানি আমি আহলুল সুন্নাহ জামাত মানে সুন্নার যে জামাতের উপর যে জামাত সুন্নার উপর থাকবে তার সাথে আমি আসি বা যে সমস্ত জনসমষ্টি থাকবে কিন্তু আপনি আমার বলেন যে আপনাকে আলে জানা ভাই আমি আলে নেক্সট কোয়েশন আপনি আমার করবেন যে জমিতে আলে হাদিস করেন নাকি আপনি কি একটা আজান দেন জুমায় নাকি দুইটা আজান দেন তাই না আপনি কি মনোজাত করেন কি করেন না বংশালে মনোজাত করে এনে করেন আসে না সোহেল ভাই আপনি একটু একটু বলেন আসে ঠিক আছে তো এই জন্য অনেকে মাইন্ড করতে পারে মাইন্ড করার কারণ কোন কারণ নাই তার মানে এটা না যে আমি আমি বলি যে আমার সমস্ত মেথডোলজি তাদের মেথডোলজি যতক্ষণ তারা সঠিকটা বলবে কিন্তু কোন কোন জায়গায় আমি ডিফার করি আমি জেনারিক সেন্স এই এই এইটা হচ্ছে আমরা এখন কি করব যে আমাদের যদি বিশ্ব জামাত না থাকে বিশ্ব জামাতের আমিন না থাকে কমিউনিটি না থাকে তখন আমরা কি করব আমরা সমস্ত সেট থেকে উইথড্রো করব এটা খেলাফা হইতে পারে হ্যাঁ খেলাফা নাও হইতে পারে খেলাফা প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত এটা একটা এমনি জামাত হইতে পারত কিন্তু কথা হচ্ছে যে একজনকে সমস্ত মুসলিমরা তাদের আমের মনে করবে এটা খেলাফা ফর্মে হইতে পারে খেলাফা আগেও হইতে পারে আপনি এটাকে খেলাফা নাম দেন বা অন্য যে কোনো নাম দেন ইমারা নাম দিতে পারেন এটা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাও হইতে পারে ওটা প্রসেসে হইতে পারে ওটা প্রসেসে হইতে পারে যেমন আল্লাহ রসুল যখন রাষ্ট্র ক্ষমতায় যান নাই মদিনায় রাষ্ট্র ক্ষমতা জান নাই তার আগেও কি তার জামাত ছিল না অবশ্যই তার জামাত ছিল তার আগেও তার জামাত ছিল যারা ছেলে এবং তার সাহাবিরা মিলে একটা কমিউনিটি ছিলেন সেটা আব্দুল্লা আবনা মাসুদের বর্ণনায় নেক্সট হাদিস তে আসতেছে আমরা এই হাদিস গুলো পড়ব পড়ব বলতে কি আমি নিজের ভাষায় না বলে আমি টেক্সট গুলো পড়ে পড়ে শোনাবো আপনাদের এবং আমরা এটা নিয়ে আলোচনা করব এই জন্য যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট এটা পরবর্তী কথাগুলো যেগুলো আসতেছে এগুলো এই হাদিস গুলো বেস্ট কথা আব্দুল্লাহ আবনে মাসুদ আপনার জানেন খুব মানে বড় সাহাবিদের একজন আল্লাহ রসুল খুব ক্লোজ ছিলেন উনি বলতেছেন ইট ইজ নট লিগেল টু স্পিল দ্য ব্লাড অফ এ মুসলিম এক্সেপ্ট ইন ওয়ান অফ থ্রি কেসেস কোন একজন মুসলিমের রক্তপাত করা জায়েজ না তিনটা ব্যাপারের একটা ছাড়া অর্থাৎ ইসলামে হত্যা কোন অবস্থাতে জায়েজ না তিনটা বিষয়ের একটা ছাড়া একটা হচ্ছে ম্যারিড অ্যাডাল্টার অ্যাডাল্টারিতে যে ই হবে মানে বিবাহিত অথচ সে ব্যবিচার করল তার ব্যাপার লাইফ ফর এ লাইফ একজন একজন ইসের একজন কি বলে মানুষের জীবনের বিনিময়ে আরেকজন মানুষের জীবন এটা কি চাষ আপনারা জানেন আর তিন নাম্বার হচ্ছে মুর্তাদ হয়ে গেলে কেউ মুর্তাদ হয়ে গিয়ে যে কমিউনিটি থেকে সেপারেট হয়ে যায় মুর্তাদ হওয়া মানে কি বেসিক কি আপনি কমিউনিটি ছেড়ে দিলেন তাই তো তাহলে কমিউনিটি কত ইম্পর্টেন্ট এটা বোঝাতে গিয়ে এটা বলতেছে যে কমিউনিটি ত্যাগ করে যে মুর্তাদ হয়ে যায় তার ব্যাপারেও মৃত্যুদণ্ড যায় এই তিনটা ব্যাপার পরবর্তী হাদিস ইবন আব্বাস থেকে বর্ণিত উনিও খুব বড় সাহাবি বা মেজর সাহাবিদের একজন সামথিং ফ্রম ইজ লিডার দ্যাট হি ডাজ নট লাইক লেট হিম বি পেশেন্ট লিডার কোন লিডার মুসলিম লিডার অফকোর্স এখানে অন্য লিডারের কথা আসতেছেন মুসলিম লিডার অফকোর্স মুসলিম লিডার কেন এই পরের থেকে বুঝবেন যে কেন মুসলিম লিডার বললাম দ্য ওয়ান হু সেপারেটস এ হ্যান্ড স্প্যান ফ্রম দ্য কমিউনিটি মানে জামাত থেকে জামা থেকে যে হ্যান্ড স্প্যান মানে এক বিগত যে সরে যায় অ্যান্ড দেন ডাইস এবং তারপর মারা যায় ডাইস নট এক্সেপ্টেড ডেথ অফ দ্য ডেজ অফ ইগনোরেন্স এই যে জাহিলের মৃত্যু এই হাদিসটাই কিন্তু বলেন কমিউনিটি লিডার কমিউনিটি লিডার মানে মুসলিম উম্মার লিডার তার কাছ থেকে যে তার বা কমিউনিটি থেকে যে প্রথম কথা বললেন কি যে লিডারের কিছু যদি অপছন্দনীয় হয় তা আপনাকে পেশেন্ট হইতে বলেন অন্য হাতে আমরা পাবো যে তোমার যদি বাড়িঘরও নিয়ে নেয় তুমি তাকে দিয়ে দাও তোমার হিসাব তুমি আল্লাহর কাছে পাবো মুসলিম লিডার মানে মুসলিম উম্মার লিডার যদি তোমার বাড়িঘর নিয়ে নেয় কোন কারণ বসে তো নিয়ে নিলে তার একটা রাইট আছে সে নিতে পারে তোমার রাইট যদি ছিল যদি নাও দেয় তুমি আল্লাহর কাছে রাখো তুমি ধৈর্য ধারণ করো এরকম আদেশ আছে আবার বলতেছে যে নেতার ভিতরে তুমি যদি অপছন্দনীয় কিছু পাও তাহলে ধৈর্য ধারণ করো বি পেশেন্ট দ্য ওয়ান হু সেপারেটস এ হ্যান্ড স্প্যান ফ্রম দ্য কমিউনিটি যে এক বিগত তার মানে জামাত থেকে বা কমিউনিটি থেকে বা সম্প্রদায় থেকে মুসলিম সম্প্রদায় থেকে দূরে যায় চলে যায় অর্থাৎ সেপারেট করে নিজেকে এন্ড দেন হি ডাইজ এমন তারপরে সে মারা যায় ডাইজ নট এক্সেপ্ট 
এ ডেথ অফ দ্য ডেজ অফ ইগনোরেন্স জাহিলিয়াতের মৃত্যু হয় তার মানে তার মৃত্যুটা হলো জাহিলিয়াতের মৃত্যু চার নম্বর পয়েন্ট চার নম্বর হাদিস সরি আবু জার রাজিয়াল্লাহু থেকে বর্ণিত হাদিস এটা হচ্ছে হুয়েভার সেপারেটস ফ্রম দ্য কমিউনিটি দ্য अमाउंट অফ হ্যান্ড স্প্যান হ্যান্ড স্প্যান আবার এক বিগ এক বিগ যে হয়ে যায় জামাত থেকে মুসলিম দের কমিউনিটি থেকে মেইনস্ট্রিম মুসলিম মেইনস্ট্রিম মানে কিন্তু মেজরিটি না এখানে একটা ভুলের স্কোপ আছে মেইনস্ট্রিম মানে মেজরিটি বাংলাদেশে মেইনস্ট্রিম কারে ধরবে বাংলাদেশে কোন পেয়ে সবচেয়ে বড় কার কার এই সবচেয়ে বেশি চরম নয় তাহলে সে মেইনস্ট্রিম হবে বাংলাদেশে ধরে মানে মেজরিটি যদি ধরেন মেইনস্ট্রিম মানে কিন্তু মেজরিটি না এই ভুলটা করে না আসবে পরে এগুলো সব মানে আলোচনা আসবে মেইনস্ট্রিম বলতে আমরা কি বুঝবো মেইনস্ট্রিম মানে মেজরিটি না মেইনস্ট্রিম মানে আবার ঘুরে ফিরে যাবে কি আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের মেথোডোলজির উপর যারা প্রতিষ্ঠিত আল্লাহ রসুল করছেন নাকি যা করতেছে তারা এসব করছে হাদিস গুলো যখন আমাকে বলছে প্রথম প্রথম আমি ভয় ঘুমাইতে পারি না যে আমি যে একা আছি বা আমি যে কোন দলে জয়েন করি নাই আমার কি অবস্থা হবে বলছে এগুলো দেখে দেখে বলছে যে আপনি পড়ছেন এই হাদিসটা পড়ছেন জি মানে বুঝছেন এই যে আপনি একলা আছেন তারপরে এই দাওয়াতি সপ্তাহে ফর্ম ধরাই দিচ্ছে আর কি বুঝছেন না মানে এইসব 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 দেড় মাসের পরে ফর্ম ধরাই দিলে আপনি কোথায় যাবেন আমি বুঝাইতে পারতাম না এরকম সময় তারপরে যাই হোক একজন আলমকে জিজ্ঞেস করছে আমি বলছিলেন যে না এটা ঠিক না কথাটা হ্যাঁ জয়েন করে না হ্যাঁ দলে জয়েন করে না অরিজিনালি আপনার দল মানে কি আপনার জন্মগত যদি বিশ্ব মুসলিম জামাত থাকে আপনি তো সেটারই একজন লোক সেটার থেকে আপনার সরে গেছেন আপনার নতুন করে করা কোন দলে জয়েন করার কথা এখানে বলা হচ্ছে যাই হোক মানে তো ঝাগেন্দ্র সিং যখন টিচার আছেন পলিটিক্যাল সায়েন্স ডিপার্টমেন্টে উনি খুব সুন্দর বলতেন যে ওদের ওদের সব মেহনতের পিছনে টার্গেট রেখে আপনার কোনো মতে খোয়ায় ঢুকায় ফেলে আর খোয়ায় ঢুকায় ফেললে আপনি আর আপনার নিজের কথা বলতে পারবেন না তাদের ভাষায় কথা বলতে তারা যেটাকে বৃহত্ত সত্যের খাতিরে তাদের মতটাই আপনাকে প্রকাশ করে যেতে হবে তাদের কথাগুলো আপনি বলতে হবে যত গুলি করুক তাই ঠিক পাঁচ নাম্বার ইবিন ওমরের আবদুল্লাহ ইবিন ওমর ইনিও বয়স জন সাহাবি আপনারা জানেন যারা ইসলামী এই সম্বন্ধে পড়াশোনা করছেন ভ্যারি আল্লাহ ডাজ নট গ্যাদার টুগেদার দিস নেশন অর হি সে দ্যাট নেশন অফ মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম আপন মিস গাইডেন্স কোনো ভ্রান্ত কিছুর উপর আল্লাহ একমত হইতে দেন না এই জাতিকে এই কথাটা বলা একটা বিরাট উইজডম আছে যে আলজামা যেটা আমরা বলতেছি যেটা আল্লাহ বা আল্লাহ রসুলের ইসের উপর আছে তারা যে একত্রিত আছে একত্রিত থাকবে তারা কিসের উপর সত্যের উপর একত্রিত থাকবে হকের উপর একত্রিত থাকবে ভুল জিনিসের উপর তারা একত্রিত হবে না এই জাতি ভুল জিনিসের উপর একত্রিত হবে না কখন এই কথা দ্য হ্যান্ড অফ আল্লাহ ইজ উইথ দ্য কংগ্রিগেশন আল্লাহর হাত কিসের উপর আছে জামার হাতের উপর জামা মানে আল জামা বিশ্ব মুসলিম জামাত যেটা অথবা রাসুল সাল্লাম এবং তার সাহাবি যখন জামাতের ডেফিনেশন জিজ্ঞেস করে আল্লাহ রসুলকে ওই হাদিস গুলো যখন আমরা পড়বো তখন দেখবো কি বলছেন যে আমি এবং আমার সাহাবি আছে পথের উপরে সেই যে জামাত সেই মেথডোলজি আজও যদি কেউ ফলো করে তাহলে আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর থাকবে এর মেনটা হচ্ছে যে আল্লাহ আল্লাহর সাপোর্ট থাকবে তাদের তাদের সাথে আল্লাহ আল্লাহ তাদের সাথে থাকবে এবং তাদের কাছে উপর আল্লাহর সাপোর্ট থাকবে বা তাদের সাথে আল্লাহর সাপোর্ট থাকবে এবার এটা থেকে যারা বের হয়ে যাবে বা এটা থেকে যারা অফসুট হবে তারা কোথায় যাবে জাহান নামে যাবে এটা আমরা পড়ছি না আর ওই যে আমি যেতে দিয়ে শুরু করলাম আজকে খুদ বাতল হাজার আমি কি পড়লাম কুল্লা বিদাতিন দালালা বা কুল্লা দাঁতিন সিন্নার সকল নতুন পথে হচ্ছে পথভ্রষ্টতা আর সকল পথভ্রষ্টতা কোথায় যাবে জাহান নামে যাবে তাহলে সকল পথভ্রষ্টতা মানে সকল অফসুট বা যেগুলো বাইর হয়ে যাবে ডাইভার্জন যেগুলো বা যেগুলো বাইর দিকে যাবে সেগুলো কোথায় যাবে জাহান নামে যাবে ছ নম্বর হাদিস উমর আব্দুল আলম থেকে এটা আসছে প্রত্যেকটা আমি পড়লাম আর কি মানে আপনাদের একটু সময় গেল একটু কিন্তু প্রত্যেকটা পড়লাম যে এগুলো আমাদের জানা উচিত পরবর্তী আলোচনাটা এর উপর ডিপেন্ড করবে উমর আব্দুল আলম কথা হচ্ছে মানে ওনার হাদিসটা হচ্ছে এই সবগুলো রেফারেন্স আছে কোথাকার হাদিস কি আপনারা চাইলে দেখে নিতে পারবেন ফুট নোটে সবকটার নাম আছে কোন কোন বইয়ের থেকে বা কোন এসির থেকে এবং এখানে সহি বা হাসান ছাড়া কোন হাদিস নেটেড নাই সুতরাং হাসানও দেখে নেই আমি সব সই দেখছি এক একটা বলে হাসান থাকতে পারে সুতরাং এগুলো সব গ্রহণযোগ্য হাদিস তো মনে হয় না এটা হচ্ছে রাসুল সাল্লাম বলছেন অ্যাডেয়ার টু দ্য কংগ্রিগেশন অ্যান্ড অ্যাবার্ড ডিভিশন 
যাবার সাথে লেগে থাকো এবং বিভক্ত হওয়াকে অ্যাভয়েড করো ভেরিজ শতান ইজ উইথ দ্য ওয়ান অ্যালোন অ্যান্ড হিজ ফার্দার অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য টু শয়তান কাদের সাথে থাকে একা যারা থাকে একা যে থাকে তার সাথে দুইজন থাকলে তার থেকে দূরে থাকে শয়তান এই জন্য দেখেন আমরা অনেকে আমি অনেক বড় হয়ে যাচ্ছি জিনিসটা এই উইজডমটা আর কি আল্লাহ রসুল একা ট্রাভেল করতে দিতেন না সাহেদের অলওয়েজ বলতেন কোম্পানি নিয়ে ট্রাভেল করতে একা ট্রাভেল করা একা থাকা জনসমক্ষের বাইরে থাকা আপনাকে শয়তানি জিনিস করতে প্রলুব্ধ করবে বা প্ররোচিত করবে ঠিক না দেন আপনি আপনি ফর এক্সাম্পল একটা কাপের দেশে গেছেন হংকং গেছেন প্রত্যেকটা স্ট্রিটের মোড়ে মোড়ে নেন্টানা চের দোকান আছে মানে ক্লাব আছে একা থাকলে আপনি ঢুকে পড়তে পারেন যে আচ্ছা দেখি না একটু কেমন মানে মানে জাস্ট ইসের জন্য আর কি মানে আচ্ছা আমি আমি ওরকম কিছু করব না মানে জাস্ট জিনিসটা দেখতে কেমন কিন্তু আপনার সাথে যে আপনার ভাই থাকে একজন দুইবার চিন্তা করবেন আপনি তিনজন থাকলে একজন আমির থাকলে সে তার পারমিশন ছাড়া তাতে যাবেনই না এই বিজ্ঞম গুলো এখানে বুঝতে গেলে পিএইচডি করার দরকার নেই আপনার অলস মস্তিষ্ক শয়তানেরই বলে কেন মানে একলা থাকলে আপনার দরজা বন্ধ করেন এখন আপনার আপনি আর আপনার ল্যাপটপ আর কেউ নাই সো এখন আপনি জুম লাগান ইন্টারনেট লাগান যা লাগান ফেসবুক লাগান সবই তো আপনার কেন হচ্ছে বিকজ আপনি একা শয়তান হচ্ছে আপনার কোম্পানি দুইজন থাকলে দূরে থাকতো আপনার আপন ভাই যদি ওই রুমে থাকতো আপনার কিছু জিনিসে অন্তত সংকোচ হইতো কিছু আপনার করবে আর তারপরে যদি দিনী ভাই হইতো বা আরো বড় যত যে বড় জামাত হবে আপনার এইটা কিন্তু মানে অন্যের লজ্জায় যে আপনি বিরোধ থাকবেন এইটাও কিন্তু একটা ইমানের অংশ অন্যের লজ্জায় অনেকে বলে যে আমি খালি আপনার আমি মাইসের লজ্জায় ই করবো আমি আল্লাহর ভয়ে ই করবো বলে খারাপ কাজ করে এটাও কিন্তু আপনার ভিতরে যে লজ্জা আছে এটাও কিন্তু একটা ইমানেরই তাই না ব্যাপারটা লজ্জা কিন্তু ইমানের একটা অংশ একজনের লজ্জায় করতেছেন না তার মানে আপনার ভিতরে রেমেন্ট ইমান আছে এখন কিন্তু আপনি যদি নির্লজ্জ হয়ে যান মানে আপনার ইমান কোয়েশনেবল হয়ে গেছে তারপরে বলতেছেন হোয়েভার ওয়ান্স দ্য কমফোর্ট অফ প্যারাডাইস যে জান্নাতের কমফোর্ট চায় ল্যাট ইন স্টিক টু দ্য কংগ্রিগেশন সেই জন্য জামার সাথে লেগে থাকে আর এটা আমি যেহেতু জাহাজি চাকরি করতাম আমি জাহাজি হিসাবে আমি খুব ভালো করে বুঝি যে একা আর একা থাকা যে শয়তানেরই এবং একা না থাকলে যে প্রোটেকশন এটা আমি নিজের জীবনে একদম প্র্যাকটিক্যালি দেখছি প্র্যাকটিক্যালি দেখছি নিজের চোখে দেখছি হোয়েভার ইজ মেড হ্যাপি বাই হি বিশেষ করে কাফেরের দেশে একা তো চলেন তো উচিতই না উচিতই না এক আমি কখনোই এলাও করবো না কাউকে আমার আওতা ভিতরে থাকলে কখনোই এলাও করবো না কাফের দেশে কেউ একা ট্রাভেল করবে না উচিত না Whoever is made happy by his good deeds and saddened by his evil deeds, in fact, is a believer. Jar bhalo kaj take khushi kare, anundu dae, kharap kaj e juna jar bhi tere vishon nata ase, ane shumha me kore feli. Kore feli na, ege ege shte misbev kore feli lam, jya kora uchi thane. Niksha lai dhore, mani dhujan aga bishi jai se overrate kore lam. Ab bangan desi dhekben, dhagar pathe dhekben, aami jari na, aafan ete benson en hejeje dham kato. ইন ডোজ দিয়ে যেতে দেড় টাকা দুই টাকা ছিল এখন হয়তো পাঁচ টাকা হইতে পারে বা ছয় টাকা বা কিছু একটা দেখবেন যে একটা বেঞ্চন খাইতে খেতে যাই দিছে রিক্সা আলার সাথে ঝগড়া করছে এক টাকার জন্য বা দুই টাকার জন্য দশ টাকার নোট দিছে আট টাকা ভাড়া মানে এখন আট টাকা ভাড়া বোধহয় নাই যাই হোক মানে আমি থিওরিটিক্যাল বলতেছি দশ টাকার নোট আছে নাকি আট টাকা ভাড়া এখন বোধ হয় নাই আট টাকা কি এক্সিস্ট করে এখন ভাড়া কোন আচ্ছা যাই হোক দশ টাকার নোট দিছে আট টাকা ভাড়া দুই টাকা বললে যে সব ভাঙতে নাই এই ঝগড়া করছে হ্যাঁ তোমাদের স্বভাবই এরকম তোমরা চান্স পাইলে ছয় টাকার সিগারেট খেয়ে আসছে কিন্তু ছয় টাকার হারাম জিনিস খেয়ে আসছে কিন্তু বিনা টাকায় একজন গরিব মানুষ বা একজন মেহনতি মানুষের দাঁড়ানো দিচ্ছে আমরা করি অনেক সময় এই ধরনের খারাপ কাজ করি ইনস্টিংটিভলি করি ইম্পালসিভলি করি অনেক সময় অত চিন্তা করে করি না মানে আসে না একটা মোডের উপর করলাম বা একটা একটা কিছুর জন্য করলাম তো এখন করার পরে কি যার বিধি ইমান আছে তাদের পিঠে পীড়া দিবে যে না আই শুড নট হ্যাভ ডান আমার এটা করা উচিত হয় না আমার এরকম করা উচিত হয় না আমি মুসলিম হিসাবে এটা করা উচিত হয় এবং উল্টাটা একটা 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 ভালো কাজে হয়তো আমরা অতটা চিন্তা না করে করি অনেক সময় ধরেন একজন মানুষ তার বোঝাটা উঠাইতে পারতেছে না রিক্সায় অথবা এসওয়ার আমি পথে যে এসে যাচ্ছে হাত দিলাম বাস খুব সহজ হয়ে গেল জিনিসটা আমি অত চিন্তা করে করিনি কিন্তু তারপরে মনে হয় যে আল্লাহর জন্য করলে বা আমি মুসলমান হিসাবে চিন্তা করে করছি আমাকে জিনিসটা খুশি করে আর একটা খারাপ কাজ আমাকে ইয়ে করে ওটা উনি বলছেন যে যে তার ইজ এ বিলিভার যার যাকে রসুল সাল্লাম বলতেছেন যে সে হচ্ছে বিলিভার যাকে তার সৎ কাজ খুশি করে এবং অসৎ কাজ যাকে পীড়া দেয় এই ছয়টা হাদিস আমরা পড়লাম রিলেটেড টু জামা আলটিমেটলি আমরা জামাত নিয়ে কিছু কথাবার্তা বলবো জামা নিয়ে 
জামা মানে আমরা জানেন জামা করতে আছে জামা মানে টু গ্যাদার টু গ্যাদার আরবিকে জামা কথার মানে হচ্ছে টু গ্যাদার টু গ্যাদার ফারাকা মানে হচ্ছে টু স্প্লিট ফারাকা থেকে আসছে ফিরকা আমরা বললাম ফিরকা বাতিল ফেরকা এই ফেরকা সেই ফেরকা দল 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 মানে যে সমস্ত দল বলি মানে রাজনৈতিক দল বাই আপনারা জানেন যে আমরা যে যাদের যেসব স্কলারদের ফলো করি তাদের মতে দল করাটা না যায় দল করাটা না যায় কারণ দল মানুষকে শুধু বিভক্ত করে হিজ এবং একসময় যেটা হয় যে দলের প্রতি আপনার আনুগত্য হয়ে যায় আল্লাহর প্রতি আনুগত্য হচ্ছে বেশি কারণ দলের সাথে আপনি কি করেন একটা হারাম কাজকে দলের সাথে আপনি মেনে নেন যে বৃহত্তর স্বার্থ বললাম না একটু আগে যে দলের জন্য এটা এটা লাভজনক দেখে ঠিক আছে ফর দ্য টাইমিং আমি এটা এটা ঠিক আছে তাহলে আল্লাহর প্রতি আনুগত্য হচ্ছে দলের প্রতি আনুগত্য বেশি হয়ে যায় এবং দলের খাতিরে আপনি একটা হারামকে হালাল করে নেন অথবা একটা হালালকেও অনেক সময় হারাম ভেবে নেন হালাল একটা কাজকেও হারাম ভেবে নেন একটা দলের একটা ইসের জন্য একটা একটা দলের প্রতি লয়ালিটির জন্য এই জন্য দল যে সেন্সে জামা জামা আর হিজ এক কথা না জামা আর মানে ফিরকা এক কথা না জামা মানে টু গ্যাদার টু গ্যাদার যা আপনাকে ক্লোজ আনবে যা আপনাকে ইসে আনবে কি আমাদের ক্লোজ আনবে আল্লাহ আল্লাহ রসুলের ইফ উই স্টার্ট সিকিং যে আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের পদ্ধতি কি সিনসিয়ারলি যদি আমরা সেটা খোঁজ করতে শুরু করি নট কাল গাছটা আমার মার্কা না সবকিছু বইলে আমি বললাম যে এখন একটা চিল লাগা যায় এরকম না আর কি তাল গাছটা আমার না তাল গাছটা আমার না তাল গাছও আল্লাহ আল্লাহ রসুলের বুঝছেন না এইভাবে যদি আমরা খোঁজ করতে শুরু করি ডেফিনেটলি আমরা কোন এক জায়গায় গিয়ে আমাদের জিরোইং হবে আমরা যে যেই মতাবলম্বী থাকি না কেন আমরা একটা এসের উপর যাব আর তা নাহলে তো এইভাবেই চলতে থাকবে যাই হোক এরপরে বলতেছেন যে মেল ফাল জামা বা কমিউনিটি কি এরকম ব্যাপারে পাঁচটা অপিনিয়ন পাওয়া যায় আমরা সব করে পড়বো ইনশাল পাঁচটা ভিন্ন ভিন্ন অপিনিয়ন পাওয়া যায় তার ভিতরে একটা হয়তো কারেক্ট মোর কারেক্ট বা একটাই আমরা সেগুলো পড়বো সব তো প্রথম অপিনিয়ন পাঁচটা অপিনিয়নের প্রথমটা হচ্ছে মেজরিটি ভাস্ট মেজরিটি অফ দ্য পিপল অফ ইসলাম ভাস্ট মেজরিটি মানে যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ ইসলামের সংখ্যাগরিষ্ঠ দিস ওয়াজ দ্য অপিনিয়ন অফ দ্য কম্পেনিয়ন আবু মাসুদ আল আনসারি এটা একজন সাবির মত সাবির মত এই রেফারেন্স আছে কোথ থেকে আসছে ইভেন সিরিম নারেটেড দ্যাট আবু মাসুদ যার কথা বললেন তার কথা মানে এই এই সাবির যে বলছেন এই কথাটা সেটা ইভেন সেরিন বলে আরেকজন তাবেই ছিলেন উনি বলতেছেন ইভেন সারিন বলতেছেন যে আবু মাসুদ বলছেন উড স্টেট ওয়েন এভার এনি ওয়ান আস ফর ইজ অ্যাডভাইস আফটার দ্য কিলিং অফ ওসমান ওসমান তাদের মৃত্যুর পরে যখন কেউ তার কাছে ই চাইতেন মানে পরামর্শ চাইতেন বা ওই সময়টা তো ফিটনা শুরু আপনারা জানেন মুসলমান মুসলিম উম্মাদ বিভক্তি শুরু হইল ওই সময় থেকে ওসমান তাদের মৃত্যুর থেকে বা ওই সময় থেকে আশেপাশের সময় থেকে তখন উনি বলতেন stick to the community for allah will not gather together the nation of muhammad upon misguidance oi hadith ta quote korten je muhammader umma kono bhrantir upor ekpot hobe na orthat kuni bojhte chese je sahabi der majority ra jar upor ba shobai jar jate ekmot shite shite lege thak kan oi oi je oi je majority jar upor ekpot hobe oi ta bhrant hobe na allah bhrantir upor taleke ekmot korbe na sob amra jani na je mensab sahabi ra kon kon side e chilen kon ni je kono shei jani খারিজিদের ব্যাপারটা আমরা জানি না একজন দুজন সাবি হয়তো খারিজিদের সাথে ছিলেন বা তাদের ইসে তাদের সাথে তাদেরকে সাপোর্ট করছেন বা তাদের ইসে ছিলেন কিন্তু মেজরিটি মেন সিম সাবি বলতে আমরা যাদের বুঝি তারা মেজরিটি কাজের পক্ষে ছিলেন আলিনাজের পক্ষে ছিলেন বা আলিনাজের সাথে ছিলেন এখান থেকে আমরা বুঝি যে ব্যাপারটা কি হবে যাই হোক এটি নিয়ে আলোচনা করছেন এই কথাটা নিয়ে আলোচনা করছেন সাতিবি ইমাম সাতিবি বড় স্কলার ছিলেন ইসলামের উনি বলছেন বেসড অন দ্য স্টেটমেন্ট অন দ্যাট স্টেটমেন্ট যে স্টেটমেন্টের কথা আমরা বললাম The Jama'ah includes all of the Mujtahideen and scholars of the nation and the people of the Sharia who act upon it. Tinta Gatha Bollen. Mujtahid Bollen. Mujtahid Tara? Mujtahid? Nijera is that Kurta Paren. Nijera independently Koran Ebong Sunna Pore ruling Bair Kurta Paren. Taibola Man Edanak Bawar Ta Gatha. বাংলাদেশে এই মেজারে মানে এখন কাকে বলবো আমি তার উপরে আমি যে মেজারে ডক্টর সালে আল ফজানকে মুস্তাহিদ বলবো বা আলবানিকে মুস্তাহিদ বলবো ওই মেজারে বাংলাদেশ হচ্ছে একজন মুস্তাহিদ নাই বা থাকলে এক একজন থাকতে পারে বুঝছেন ব্যাপারটা একটা বড় কথা 
তারপরে বলতেছে স্কলার অফ দা নেশন এই নেশন এর স্কলার আর স্কলার আর একটা একটা ভেরিয়েবল কথা যে মেজরে আমরা আলবানি কে স্কলার বলবো ওই মেজরে মঞ্জুর আলী কে স্কলার বলবো না আমরা কি বলবো স্টুডেন্ট অফ নলেজ বলবো সিকার অফ নলেজ বলবো মানে উনি জ্ঞান অন্বেষণকারী বলবো আর পিপল অফ দা শরিয়া ও একটা আপনে এবং শরীয়তের উপর যারা প্রতি যারা শরীয়তের উপর কাজ করে থাকেন শরীয়তের উপর কাজ করে থাকেন এটা আমরা এমনি যে বুঝবো বা মানুষের লাইফস্টাইল দেখলে বুঝবো ছোট ছোট জিনিস বড় বড় জিনিস বুঝবো দুই রাগের নামাজ পড়লে বুঝবো মানুষের সাথে তাই না দুই রাগের নামাজ পড়লে বুঝবো সালাম দিলে বুঝবো হাত মিলাইলে বুঝবো এটা বুঝার অনেক উপায় আছে না মানে প্রত্যেকটা কাজে বুঝবো আমরা প্রত্যেকটা কাজে বুঝবো সে সরিয়ে জানে কিনা হাত মিলাইলে দুই হাতে মিলাইতেছে কিনা দুই হাতে মিলাইলে বুঝবো যে এটা বিরাতি এক হাতে মিলাইলে বুঝবো সুন্দা জানে হাত মিলানো বুঝছেন না সালামের সুন্দা আমরা বুঝবো যে সালামের সুন্দা জানে কিনা সালাম দিলে যে সালামের উত্তর দিতে হয় এটা যে বাজি বেটে জানে কিনা এরকম আমরা ছোট থেকে ছোট নামাজে দায় কিভাবে দায় দিচ্ছে পায় পা বসলে পালা গেলে বেড়ে মনে করে কেন এগুলো যদি বুঝবো না আমরা শরীর কারা জানে সেগুলো দিয়ে দা মাসেস আর ইনক্লুডেড ইন দ্যাট গ্রুপ বিকজ দে আর দ্য ফলোয়ার্স অফ দ্য স্কলার্স এবং ওই সব স্কলার্স দিয়ে যারা ফলো করবে সেই মাসেসরা ইনক্লুডেড সেখানে এলিয়ান হু গোজ আউটসাইড অফ দ্যাট গ্রুপ ইজ ফ্রম দোজ হু আর সেপারেটেড এই গ্রুপ থেকে যারা বাইরে থাকবে তারা হচ্ছে যারা সেপারেটেড হয়ে গেছে দে আর দ্য স্পয়েলস অফ বুটি অফ সাইতান মাজার পূজা কবর পূজা এই থেকে নিয়ে এই খেলে এই শুভ হয় ওই খেলে ওই অশুভ হয় এটা করতে হয় না ওটা করতে হয় না এগুলো যা কিছু আছে সব সব হলো উৎপদগামী উৎপাদনের কথাটা আর কোন সহজ বাংলা আমি জানি না আপনারা যদি জানেন আমাকে আমি মানে একটাই খুঁজে পাইছি হেরেসির বাংলা আর আর যদি কোনো বাংলা থাকে বুঝলেন বা ক্লোজেস্ট আমরা যা বলতে পারি বিরাতি বলতে পারি ক্লোজেস্ট মানে যা আল্লাহ রসুল বলেন নাই বা শুনায় নাই এরকম ধ্যান ধারণা যারা পোষণ করে তাদেরকে আমরা বলি উৎপাদন দে আর ইন অপোজিশন টু দোজ পিপুল অফ দ্য নেশন এন্ড দে ক্যানট বি কনসিডার পার্ট অফ দ্য মাসেস আন্ডার এন সার্কাম তারা হচ্ছে ওই জামাত থেকে বের হয়ে যাওয়ার লোক দুই নম্বর অপিনিয়ন হচ্ছে জামা আমরা আরেকটা অপিনিয়ন পরে আমরা শেষ করবো তারপরে পাঁচটা অপিনিয়ন ছিল আমরা পরে অন্য দিন আগামী দিন পড়বো এই অপিনিয়নটা পরে আমরা শেষ করবো আজকে দুই নম্বর মত জামা মানে কি সেটা দুই নম্বর মত দ্য গ্রুপ অফ দ্য লিডার্স অফ দ্য স্কলার্স হু আর মুস্তাহিদিন গ্রুপ of the leaders of the scholars she group scholar the leader the group tara je dole tara je jamate tara je ongshe asen who are mustahidin kon scholar mustahidin jara of the scholars who are mustahidin je sob scholar mustahidin tader leader jara tader je group tar mane dhoren amra jokhon jansi jemon hoyto ek extreme view hoyto extreme view by ektu ektu eta barabari ase আমি আপনাকে বলছি যে এই মসজিদে একজন আমেরিকান ইয়ে আসছিলেন আপনি ছিলেন না ইয়াসিন ভাই ইয়াসিন ভাই আসছিলেন মাঝে মাঝে জুমার পরে দাস দিতেন ওই সময় আমার প্রথম পরিচয় মসজিদের সাথে প্রথম নামাজ পড়তে আসতে বসলাম একদিন তো উনি এরকম বলতেছেন যে স্কলারের নাম জিজ্ঞেস করতেছেন যারা বসলে আসতে তাদেরকে বলতে দুইজন স্কলার নাম বলেন তো এটা দিয়ে আসলে বোঝা যায় যে আপনি কাদের কাদেরকে স্কলার মানেন বা স্কলার সম্বন্ধে আপনার আইডিয়া কি তো বসে দু একজন যারা ছিল তারা উত্তর দিচ্ছে যা দেওয়ার দিছে জ্ঞানের ওই ওয়ার্ল্ড এর সাথে বা ওই ওই জগতের সাথে যাদের পরিচিত নাই পরিচয় নাই যারা এই বাদশা বা রয়্যাল ফ্যামিলির লুচ্চা লুচ্চা মেগুলার সাথে পরিচিত তাদের মনে হবে যে কি করলেন কিন্তু আসলে কথাটা বিশাল সত্যতা আছে বিশাল সত্য হয়তো এক্সট্রিম হয়তো কথাটা একদম ঢালা ভাবে এইভাবে বলা উচিত হয় নাই যে বাইরে কোন স্কলারই নাই হয়তো আসেন দুই একজন কিন্তু স্কলারশিপ যা আছে ওইখানে আসে ওই যে লিডার্স অব দা ই যেখানে যা আছে ওইখানে আসে মঞ্জুর আলী ভাই আমাদের এখানে বাংলাদেশের ধরেন একজন লিডিং ই মদিনা ইউনিভার্সিটির পিএইচডি ওনাকে আমরা একজন বাসায় পৌঁছাই দিতে চেষ্টা আমি আর আমার ওয়াইফ তখন আমরা উত্তরে থাকতাম তো ওনাকে নামাই দিচ্ছি তো উনি বলতেছেন যে জাস্ট নেমে যাওয়ার আগে বলতেছেন ভাই আমার মনে হয় যে বাংলাদেশের যত আলেম আছে সব আলেমের জ্ঞান যদি একত্র করা হয় তাহলে একজন সৌদি এভারেজ আলেমের জ্ঞানের সমান হবে না এটা কোনো মেজার নাই এটা তো কোনো কিলোবাইট বা বাইট মেগাবাইট দিয়ে ই করা যাবে না বুঝছেন না কিন্তু ইয়ে ওনার কথাটার ভিতরে সত্যতা আছে উনি কি বলছেন আমি বুঝছি 
ওই শ্রেণীর আলেমদের যে যারাই হন আর কি তাদের লিডের যারা তারা যে মেথোডোলজি ফলো করবেন তারা যে পদ্ধতিতে ফলো করবেন ওই পদ্ধতি ফলো করে যারা যে জামাতটা হবে যে সমস্যাটা হবে সেই সমস্যার কথা বলতেছেন গ্রুপ অফ দ্য লিডার্স অফ দ্য স্কলার্স হু আর মুস্তাহিদিন হু এভার গোজ এগেন্স্ট হোয়াট দ্য ফলো ডাইজ ডেথ অফ দ্য ডেজ অফ ইগনোরেন্স তাহলে এইসবের এগেন্স্টে গিয়ে তারা যারা তারা যা ফলো করেন তার এগেন্স্ট থেকে যা ফলো করে যারা কিছু ফলো করে তারা তাদের জাহিলিতে মৃত্যু হয় এই যে আমরা পড়লাম হাদিস গুলা এই মিনিং গুলো আসতেছে পড়লাম না হাদিস দিস ইজ বিকজ আল্লাহ হ্যাজ মেড দ্য স্কলার্স এ প্রুফ এগেন্স দ্য ক্রিয়েশন অ্যান্ড দ্য পিপুল হ্যাভ টু ফলো দেম ইন ম্যাটার্স অফ রিলিজিয়ান আল্লাহ তাদেরকে এভিডেন্স হিসেবে এই করছেন হুজ্জত আমরা বলে হুজ্জতুল ইসলাম একটা কথা শেয়ারা খুব ইউজ করে কিন্তু আমাদের ভিতরে এই কথাটা ইউজ করার আছে বা করা হয় স্কলাররা হচ্ছেন নবীর যারা রিয়েল স্কলার তারা কি নবীর ই উত্তরাধিকারী নবীর নবীর রসুলটা কি রেখে যান তারা কোনো সম্পদ রেখে যান না তারা জ্ঞান রেখে যান আর সেই জ্ঞানের উত্তরাধিকার কারা পায় স্কলাররা পায় দ্য স্কলার আর দ্য ওয়ান্স মেন্ট ইন দ্য স্টেটমেন্ট অফ দ্য মেসেজ অফ আল্লাহ সাল্লা সাল্লাম আল্লাহ রসুল সাল্লাম যখন এই নিচে আমরা যে হাদিসটা পড়বো এই ক্ষেত্রে উনি স্কলারদের কথা বোঝাই গেছেন ভ্যারিলি আল্লাহ ডাজ নট গ্যাদার টুগেদার দিস নেশন বলতে তারপরে বলছেন যে কি আপন মিস গাইডেন্স মানে এই স্কলাররা যার উপর একমত থাকবেন সেটাই গাইডেন্স তারা কোনো রং জিনিসের উপর একমত হবেন না এই যে বড় স্কলারদের বললাম আমরা যাদের কথা নাম বললাম ধরেন হুসাইমিন মোহাম্মদ বিন সালাল হুসাইমিন আব্দুল আজিজ বিন বাজ শেখ আলবানি শেখ জিব্রিন বা যাদের কিছু কথা আমরা যা দশজন স্কলার দুই কথা দিয়ে বলি তারা একটা মেথডের উপর অ্যাগ্রি করে গেছেন না তারা যে মেথডটার উপর অ্যাগ্রি করছেন সবাই সেটার কথাই বলতেছেন যে মেথডোলজি বা মেথড যে সেটা ভুল হইলে তারা অ্যাগ্রি করতেন না এটা হচ্ছে সার কথা ভুল হইলে তারা অ্যাগ্রি করতেন না এখানে আমরা দেখবো যে হয়তো তারা একটা বিষয়ে ডিজিগ্রি করছেন ডিজিগ্রি করা মানে কি এটা দুইটা মত আছে ধরেন ফর এক্সাম্পল আব্দুল আজিজ বিন বাস প্রথম গাল ফোয়ারের সময় সৌদি আরবের স্বার্থে ইন্টিগ্রিটির স্বার্থে বা সৌদি আরবের ভৌগোলিক অখণ্ডতা বা নিরাপত্তার স্বার্থে আমেরিকান সোলজারদের ঘাটি করতে দিয়েছিলেন প্রথম গাল ফোয়ারের কথা আমি বলতেছি একানব্বই এই জিনিসটার সাথে শেখ আলবানি একমত ছিলেন না শেখ হিলালি একমত ছিলেন না দুজনের ফটো আমি দেখছি ওনারা কি বলছেন যে আব্দুল আজিজ বিন বাজ মুস্তাহির আলিম উনি ইস্তেহাদ করছেন উনি যদি শুদ্ধ করে থাকেন উনি দুইটা রিওয়ার্ড পাবেন উনি যদি ভুল করে থাকেন উনি একটা রিওয়ার্ড পাবেন আমরা তার সমালোচনা করি না কিন্তু আমরা তার সাথে অ্যাগ্রি করি না তার মানে কি এই কাজটা ওই রকমের কাজ না যেটা একেবারে নিঃসন্দেহে অ্যাগ্রিয়েবল তাই না তাহলে তো আলমরা একমত হইতে কিন্তু দেড় আর আদার কাজ আছে না পাচক তো সালাদ করবেন নিজের ভিতরে ঝগড়া করবেন না নিজেরা ভাব এই উপরে সব একমত না তাইলে যেটার উপর তারা একমত সেই ইটা ভুল হওয়ার কথা না মানে ভুলের উপর তারা একমত হবেন না এই কথাটা বলতে আল্লাহ রসুল এদেরকে বোঝাইছে এই মুসাহিদ আলমদেরকে বোঝাইছেন যে তারা যখন একমত হবেন কোন মেথোডোলজির উপর সেটা ভ্রান্ত হবে না আমরা শেষ করে দেবো ইনশাল্লাহ আর দুই এক মিনিটের ভিতরে এই এর কথা বুঝেছেন এই হাদিসে এই লেখক বলতেছেন বা ইমাম সাথিবি বলতেছেন এই পুরা আহ ব্যাপারটাতে ইমাম সাথিবির একটা সে আছে আচ্ছা দ্য হ্যান্ড অফ আল্লাহ ইজ উইথ দ্য কমিউনিকেশন হু এভার সেপারেট এই যে আমরা হাদিসটা পড়ছি দ্য স্কলার অফ দিস নেশন নেশন উইল নেভার কনকার অন সামথিং উইচ ইজ মিসগাইডেন্স তারা কখনোই মিসগাইডেন্স এর উপর একমত হবে না ওই যে আমি একটা আমেরিকান সৈন্য আনার ব্যাপারটা আমি করলাম এই জিনিসটার উপর দেখেন মিসগাইডেন্স বলতেছেন না হয়তো কিন্তু একমত হন নাই সাইকাল বানি বিনবাজের সাথে একমত হন নাই তাইলে কি এটা আমাদের জন্য সুবিধার্য কিছু না একমত হইতে হবে বা এইটা আমাদের বুঝছেন না ব্যাপারটা কিন্তু এর আরো তিন চার উপর একমত হয়েছে দেশ মধ্যে অপিনিয়ন অফ আব্দুল্লাহ এবিন আল মুবারক নাম দিয়ে দিয়েছেন কাদের কাদের অপিনিয়ন ছিল এটা দিস ইজ অলসো দা অপিনিয়ন অফ দ্য স্কলার্স অফ ইসলামিক লিগেল থিওরি উসুলি যাদের বলি ইসলামিক লিগেল থিওরি মানে উসুলি বলি আমি যারা ইসলামের আইনের থিওরিটিক্যাল সাইড নিয়ে গবেষণা করেন তাদের অপিনিয়ন এটা যে এখানে স্কলারদের কথা বলা হয় স্কলাররা মেজর স্কলাররা যেখানে থাকবে সেটি জামা সেটি জামার পথ দিস ওয়াজ দ্য কনক্লুশন অফ আল বুখারি ইমাম বুখারির একটা কনক্লুশন ছিল কোথায় ওই চ্যাপ্টার চ্যাপ্টার অন দাস উই হ্যাভ মেড ইউ এ নেশন জাস্টলি ব্যালেন্স ওই যে সুরভ বাকার একশো তেতাল্লিশ নম্বর আয়াতে উম্মাতান ওয়াসাতান কথাটা আছে ব্যালেন্স মধ্যপন্থার উম্মত হিসাবে তোমাদেরকে ই করছি আমার তোমাদেরকে বানাইছি মুসলিমদের কথা আল্লাহ বলছেন 
সেটা বাকার একসাথে তাহলে নাম্বার আছে এইটার উপরে লিখতে গিয়ে এবং বুখারি বলছেন এটা তার অপিনিয়ন যে এখানে স্কলারদের কথা বলা হয়েছে এইসব স্কলারদের কথা বলা হয়েছে টু অ্যাডেড টু দ্য জামা এন্ড দে আর দ্য পিপল অফ নলেজ মানে जाना मुरब्बी দিন সম্বন্ধে কোন পড়াশোনাই করতে হয় না মুরব্বী হইতে কতগুলা একটা 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 পার্টিকুলার কতগুলা ফাজাইল আমল মার্কা বা ওই কি বলে কতগুলা জিনিস আছে তাদের কতগুলা ফিকের বই কতগুলা এই পড়ে শেষ মানে স্ক্র্যাচ থেকে স্ক্র্যাচ থেকে মানে জিরো থেকে শুরু করে দিন শিক্ষা জিরো থেকে শুরু করে হোয়াট কামস ফার্স্ট প্রথমে কি আসে প্রথমে আসে ধরেন ফর এক্সাম্পল আকিরা শুদ্ধ করবেন আপনার বিশ্বাস শুদ্ধ করবেন বা আল্লাহ কোথায় আল্লাহ কে আল্লাহ সম্বন্ধে আই বললাম আমন্ত বিল্লা মালাকাতি কুতুবি রুসলি বালিয়া আখেরি ইমান ত্যাগেট করলেন এই সমস্ত দিয়ে শুরু হয়ে যাবে আমরা তো এইভাবে কোনদিন শিখি না মানে আমাদের আলেন্দ্র এইভাবে শিখেন ভেরি আনফর্চুনেট যে আমাদের আলেন্দ্র শিখেন আমাদের এভারেজ মাদ্রাসে আপনারা বলবেন উর্দু আর ফার্সি জানতেন পয়লা হলো উর্দু আর ফার্সি জানতে হবে মানে থার্ড হ্যান্ড ঘুরে আপনি শিখবেন আর উর্দু ফার্সি যত আবর্জনা আছে সব মিশাই দিয়ে আপনি শিখবেন আর ওই সমস্ত ই যে জন্য আপনারা দেখবেন যে সুফিবাদ বা পীরবাদ বা পীর পীর তন্ত্রের সাথে এত এত সম্পর্ক আমাদের দিন শিক্ষার সাথে সো এই সেকেন্ড মতটা বলতেছে যে পিপল অফ নলেজ বলা হয়েছে দ্য এক্সপ্লেনেশন অফ আল জামা অ্যাকর্ডিং টু দ্য পিপল অফ নলেজ ইজ দ্য পিপল অফ ফিক নলেজ এন্ড হাদিস এটা আরেকটা ব্যাপার আসতেছে ওর ভিতরে আমার কারা পিপল অফ হাদিস পিপল অফ নলেজ পিপল অফ ফিক যারা যারা ফিক শিক্ষা করেন যারা হাদিস শিক্ষা করেন তারা এটা ডিফারেন্ট একটা লাইনে যাচ্ছে সেটা আমরা এখন আর বললাম না এটা ঠিক যে হাদিসের স্কলার ফর এক্সাম্পল হাদিস নিয়ে যারা পড়াশোনা করেন তারা স্ট্রিক্টেস্ট স্কলার হন যত যে কটা ডিসিপ্লিন আছে কেন হন কারণ তারা নীতি দুটি জিনিসগুলো খুব বেশি জানেন এই জন্য এই জন্য আমাদের দেশে দেখবেন যারা মদিনাতে পড়াশোনা করেন বা এমনিতেও দেখবেন মানে হাদিসের স্কলার খুব রেয়ার খেয়াল করে না হাদিসের হাদিসের পিএইচডি আমি একজনও জানি না আপনি জানেন নাকি আমি জানি না তারপরে ধরেন ফিক বা যে শরিয়া যারা নজির আলী ভাইদের মতো ইনারাও খুব রেয়ার সাধারণত দেখবেন দাওয়া দাওয়া দেখে খুব ইজি দেখবেন দাওয়া পড়াশোনা ইজি কেন মানে দাওয়ার ব্যাপারগুলো তো অত নীতি নীতি যাইতে হয় এই জন্য দাওয়ার ইটা মানে চুজ করার সময় বা দাওয়াটাকে ইজি ধরা হয় এখানে কিন্তু হাদিসটাকে কঠিন ধরা হয় বা আপনার ফিকটাকে বা ইটাকে কঠিন ধরা হয় তো আজকের জন্য আমরা এখানে শেষ করে দিচ্ছি সেখানে তাহলে বিহাম দিকা আশ্বাদ আল্লাহ আল্লাহ তাস্তাফার কত বিলেক এখন